constructive ideas as you always could see the 25%. 75% ni, ni out of key. Na wengine mepata fursa kuongea hapa mnatoa story za vijiweni. Yaani unaongea kama unavyoongeaga na na washikaji mnavyobishana unaleta hiyo hiyo huruka hapa kwangu. Ni ukosefu tu wa nidhamu. Sasa tumehangaika na nyinyi kwa muda mrefu sana. Na matatizo mengine nyinyi ndio creator. Sasa mkifika hapa mnatupia mpira kwa serikali. Oh mnatuacha mnatuacha nikiuliza mna mkakati gani? Mia za elijo kamishi na niko bize nawaza barabara zako na zaidi ya kilomita 10000 kwenye mkoa. Ninawaza hospitali, ninawaza shule, sasa hivi nataka kujenga madarasa 662. Na wanafunzi zaidi ya 300,000 wamefaulu. Hawana pa kwenda. Mbona ndugu zenu, nawaza wodi za kina mama wasijifungulie chini. Sasa nimekupa fursa nikichukua dakika tano kwa watu milioni sita nahitaji kuwa na miaka tisa, tisini ya kukaa ofisini kusikiliza watu. Then una misuse muda hapa unasema nataka kuwa na privacy. Kakae nyumbani kwako ongea mkeo. Wenye madini walisimama pale hawakujali chochote kile walisema mambo yao yanyoke. Amu hiya. Wataka una muda wako binafsi? Sasa una muda wako binafsi mkuja kufanya nini? Unajua unajua ndio bana nimesema mnaweza mkakubali kutumika tu. Na tukabakiza kuasubiri dakika za mwisho. Ni hivyo kwa sababu kwa mtu ambaye hajui historia yangu anaweza kafikiri ndio anatafuta sasa hivi dakika za majeruhi dakika za 90 aje hangaike mimi nawafahamu nawafahamu wote na nimeanza kuhangaika na nyinyi sina cheo lakini shauku yangu nimewaambia nyinyi hamniongezee mshahara shauku yangu ni kuona vijana wenzangu wanapiga hatua mbele muuze ndamu ndio hapa nakaa nema na ngapi usiku anakuja mlezi na hiki na hiki anambia weka na hiki ongeza na hiki kwa mlango kwangu uko wazi kwa mtu mwenye bidii. Nikwaje kusikiza hapa hata hizi fedha nimesema tuna bilioni mbili. Ambazo zimetengwa 10% kwa kila manispa. Na katika 10% kwa mujibu wa taratibu waliweka 4% kwa ajili ya kina mama, 4% kwa ajili ya vijana, 4% 2% kwa ajili ya walemavu. Mimi nimeweka power yangu kwamba lazima tuwatengewe wasanii not less than 2 billion. Nini najua kuna watu wana kazi lakini hawana kipato cha kutengeneza. Wako wasanii hapa tumehangaika nao nikasema lakini huu mkopo hauna riba. Yaani kwa nini ukakope kwa steps anayekupa masharti na kuchukua ownership ya kazi yako? Ushindo kwenda kwa Manispa kinondoni ukachukua milioni 20 utengeneze movie yako. Huku kuna watu wanaanza kuongea sawa so, hela zingine hizo wajanja atachukua wanachukua wenye mkakati. If you don't have a plan nothing will get it. Oyo 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 ndio maana mimi nampenda rais Magufuli mambo ya kubembelezana haya ujanja yani wewe kwa unapata platform hapa kwa nani asijua kwamba amefulia JB hapa anaongea mi niko mkuu bila nimehangaika kukupatia kampuni gani nimekupa kazi kama sio mkono wangu sasa unaweka siri hapa unajua watu na private na private hapa kuna ma private yenu bila na hii kazi kuna wakubwa wengi wanaangalia walitegemea kusikia hoja nilikuja kama simbo peke yangu lakini wakubwa wote wamekaa kule wanafuatilia wasafi wanafuatilia globo wanafuatilia mila diayo wakijua kwamba ngoja tuyachukue yote hatu yafanyie kazi nyie amekuja hapa ninataka mkutano wangu mimi sina huo muda wa kugawagawa kila mtu akutane peke yake nimesema mambo tisa hapa karibia saba sio najaribu kusikiliza nani ametiririka kwenye yale angalau kusema mkuu tuboreshe hiki hivi huo mkopo huo hivi sisi kinondoni we ah wala hata sasa so, nasema bana ndio bana mi, 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 naungana na haji bana tatizo ni wakati tu wakati ukiupata unaotumiaje si wa kristo kuna neno moja nasema nyakati na fursa zinatolewa kwa watu wote lakini tatizo namna gani unaotumia huo wakati tatizo ambalo watu wote tunalijua ukiachilia mbali alosema dada yangu hapa asha baraka hapa sisi hatuna ukumbi mkubwa wa kutosha wasanii. Kuna matukio makubwa yanafanyika huko duniani. 
Na nyonyoa shahidi juzi hapa alienda alienda dada yetu uh, Mona Lisa nafikiri. Walienda hata South Africa pale wakina ilikuwa ni Nigeria au South Africa wakina wakina Lulu na kina na kina Richi. Kumbi zile zinatia hamasa zinavutia tunatamani tuwe nazo hapa. Leo hii hapa kuna kazi gani ambayo ukumbi gani tuweza kuandaa performance tukaita hata mabalozi walioko hapa. Hasa mimi nilifikiri nime nimeumiza yani pamoja na mambo yangu mengi nikafikiri ngoja niumize kitu kwa sababu mimi kazi ukitaka hivyo nitakwambia okay fine. Afisa tamaduni wa Wilaya Manispaa Kinondoni yuko wapi? Watemeke yuko wapi? Na wa mkoani yuko wapi? Kutane nini jadilini mtanipa hoja? Sina utaratibu huo. Asha baraka la dada Jija Kopa anafahamu hapa. Nimekuta sheria mwisho saa sita. Nikawaita watu, nikamwambia njoni ofisini kaeni waliona mkuku aliyopata wa shida wa kukana afisa tamaduni. Tunamwambia tubadilishe sheria hata aelewi. Sasa ndugu yangu najitahidi kufikiri nje ya boksi kuwafata kama washikaji afu matokeo yake mnaanza kupiga kupiga dada. Sasa kuanzia tarehe tano watakaoweza mtajiratibu wenyewe. Mimi muda wa kwanza kusema fulani awepo fulani asiwepo. Sijui. Moja, eza ukumbi mnauhitaji kwa sasa au amuhitaji mimi nitahangaika ujengwe. Sasa so, tunahitaji kuwa na eneo ambalo kwa kweli hata mtu anayeperform anaweza kalibadilisha anavyotaka. Tuna wenzetu wanaingia wanafikia hatua anaingia anaingia kwenye ukumbi anadondoka utafikia anatoka juu ya gari. Tunashindwa nini jamani? Yaani nchi ya magufuli hii tunashindwaje na sisi kuwa na angalau mkoa mmoja wenye ukumbi wa namna hiyo. Watakao kwa tayari nitahitaji watu watano. Mtaangaliana nyinyi wenyewe, mtatafuta mawasiliano ya kwenu nyinyi wenyewe. Ili wiki ijayo kuanzia tarehe tano ni wakutanishe na wa Faransa. Wapite kuangalia plani nzima ya ule ujenzi ilivyo. Wakati mimi na negotiate na watu wa National Housing kutusaidia eneo. Of course kimsingi tunapanga. Tuna kwa sababu baada ya miaka 10:15 lile 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 jengo au vitu vyote atakavyojengwa vinarudi kwetu. Na wale watu wanakuja na vifaa vyote ikiwemo including na vifaa kwa ajili ya kuect video. Na ndio maana kwa nasema wanatafuta eneo la hekta 5. Hekta 5 nafikiri ukichukua hekta moja sawa na 2.5 unaongelea karibia kumi na kitu. Mje mkae nao muangalie. Tukipata watano kutoka kwenu lakini tunachukua watu wa swimming kwa sababu sisi tuna changamoto kubwa swimming. Na rafiki zangu kutoka Dubai walikubali kunisaidia kujenga lakini tulikuwa na changamoto ya aina ya eneo. Na ndio maana tumechukua eneo moja pale kama unaenda Coco Beach baada ya koko bichi sema karibu ujafikia pale wanaita kuna kakitoo fulani ka, ka posti ka polisi pale kuna eneo liko wazi kabla ujafika polisi mess pale kuna eneo liko wazi mkono wa kushoto pale tunatengeneza uwanja mdogo wa mpira na tayari tumeshapata mtu wa kujenga na wameshaweka jua la msingi lakini kuna eneo jingine tumetenga kwa ajili ya swimming watu kwa ajili ya kujifunza kuogelea na maeneo ya umma kwa hiyo hili eneo moja wapo linabeba michezo mingi sana euro milioni 200 is not a joke Sasa nieba hii baki mtu kusubiri watu wa kupaisha mtapaisha wenyewe mtabaki na maneno yenu ya upaishaji